σε βασμιότανε, κύριε Γεωργιαστή, επίσης προσκεκλημένοι αγαπητοί συνεορτάτε μα. Σήμερα βρισκόμαστε όλοι μαζί εδώ μέσα σε αυτό το ναό παιδεία και γνώση, στην κεντρική βιβλιοθήκη τη Νέα Υόρκη, για να γιορτάσουμε μαζί μια μεγάλη επέτειο του ελληνισμού. Πρώτα-πρώτα, να σα χαρούμε τον καλό φίλο Αντώνιο Γεματάρη, ιδιοκτήτη και εκδότη του Ελληνικού Εθνικού Κύριου. Ενός πραγματικού κήρυκα που φέτος γιορτάζει 100 χρόνια ζωής, 100 χρόνια σκληρού αγώνα διατήρησης της ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής παιδείας και του ελληνικού πολιτισμού, της ελληνικής ψυχής, 100 χρόνια παρέας στον καθένα από εμάς, που μας έφερε η τύχη, η τύχη μας, να βρισκόμαστε στην Αθένα Διόφη του Ταλλικού Οκεανού, χιλιάδες μίλια μακριά από τη μητέρα πατρίδα. Ενός κυρίκα που στα 100 χρόνια ζωής του έχει σταθεί κοντά μας ακούραστα, με αξιοπρέπεια, με αξιοπιστία, με σεβασμό. Ενός κυρίκα που να αρχίσει γερές βάσεις για να συνεχίσει το σκοπό του, το, λειτου... το λειτουργήμα του για άλλα κατοχρονία και για άλλα κατοχρονία και για άλλα κατοχρονία. Μπράβο! 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 είχε πει «Η γλώσσα των Θεών είναι η ελληνική γλώσσα». Αργότερα ακολούθησαν ο γερμανός ποιητής Γκέτε «Ότι το μυαλό και η καρδιά είναι για έναν άνθρωπο, η Ελλάδα είναι για την ανθρωπότητα». Ο γερμανός ποιητής και φιλόσοφος Σίλερ που είπε «Καταραμένα Έλληνα, βρήκε στα πάντα, φιλοσοφία, γεωμετρία, φυσική, αστρονομία, δεν άφησε τίποτα για μας». και δημοσιογράφος William Karen Bryan είμαστε οι μαθητές των μεγάλων ανδρών της Ελλάδας σε όλες τις αρχές της επιστήμης, της ηθικής και της κυβέρνηση. Ο Βίκτο Λουγκό είναι υπέροχο να κατάγεσαι από την Ελλάδα τη χώρα που έδωσε το φως στον κόσμο. Ο Βολτέρος υπερασπιστείται την Ελλάδα γιατί σε αυτούς οφείλουμε τα φώτα μας τις επιστήμες μας και όλες μας τις αρετές. Ο Ρώσος λογοτέχνης Τόρστοϊ. Χωρίς ελληνικές σπουδές δεν υπάρχει παιδεία. Ο Ρόμπερτ Κένετη. Ας αποσιωθούμε σε αυτό που οι Έλληνες έγραψαν τόσο πολλά χρόνια πριν. Στο δάμασμα της ευριότητας, του ανθρώπου και στην απάλληση της ζωής σε αυτόν τον κόσμο. Πώς, μα πώς να μην είμαστε περήφανοι που κουβαλάμε αυτή την κληρονομιά. Κι όμως, φαίνεται ότι ακόμη δεν έχουμε αντιληφθεί ότι μαζί με την υπερηφάνεια που σωστά κουβαλάμε, πρέπει επίση να καταλάβουμε ότι έχουμε τεράστια ευθύνη απέναντι στους προγόνους μας, στα παιδιά μας, αλλά και στον κόσμο ολόκληρο. Την ευθύνη να μην επαναπαγόμαστε στις δάχνες των προγόνων μας. Την ευθύνη να δουλεύουμε σκληρά και ηθικά ώστε να παραδώσουμε μία υγιή σκητάλη στα παιδιά μα. Και ω προ αυτό, να μην ξεχνάμε ότι η ομογένεια είναι ένα παρακλάδι τη μητέρα πατρίδα και σε αυτέ τι δύσκολε στιγμέ για τον πανταχού ελληνισμό είναι ακόμα πιο βαρύ το φορτίο τη ευθύνη. Και είμαι σίγουρο ότι ο καθένα μα γνωρίζει πολύ καλά τι ευθύνε του. Μην αφήσουμε τους στίχους της σωτηρίας Μπέλου, φεύγω πικραμένη και σ' αφήνω, ακυβαίνεται στις δάλλες της Ανίδα. Δεν μπορώ το αίμα μου να δίνω σε μια άρρωτη συνέχεια πατρίδα, να μας δώσουν το οποιοδήποτε άλλο θέλει. Πρέπει όλοι μας αναξαιρέτως να, συνεχι... 
αρχίσουμε να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για ένα καλύτερο αύριο για όλους μας. Έξερα και εγώ με τη σειρά μου να σε χαρώ θερμά στους συντημόμενους Νίκο Ανδριώτη, Ευάγγελο Γκίζη, Στέλλα Αποκόλλη, τον δόκτωρα Γιώργο Κοφινά, Φίλιπ Κρίστοφερ, πρωτοπεσβήτερο Δημήτρη Κωνσταντέλο, δόκτωρα Σπύρος Πυρέα, Νίκο Τσακανίκα και τον Αΐμι στον πρώτο Σπυρό σου. Μας κάνετε περήφανος. Και μια έκκληση προς όλους τους συντάξιδιώτες. Μην ξεχνάτε πόσο πολύτιμη είναι η γλώσσα μας. Άμα ξεχαθεί, θα χαθεί. Μπράβο. Άμα χαθεί, μαζί θα χαθεί και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ελληνισμού μας. και χρόνια πολλά στον Αντώνη Γερματάρη, στην οικογένειά του, στους συνεργάτες του στον Εθνικό Κήρυκα και ένα μεγάλο ευχαριστώ για το σπουδαίο έργο που επιτελεί στην καθημερινή βάση. Κλείνοντας και πιστεύοντας ακράδαντα στην υποτελεσματικότητα των σωστών συνεργασιών, να πω ότι παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις στο θέμα των μαμάρων των Παρθενών και αν μπορέσουμε κι εμείς με τη σειρά μας να συνεισφέρουμε με οποιοδήποτε τρόπο ώστε να επιστρέψουν τα μάρα μάρα στο σπίτι τους και να το κάνουμε μόλις μας στην άμα. Ευχαριστώ πολύ.